Die Sendung wird präsentiert von Liebs, die Werbeagentur. Gute Werbung ist die beste Werbung. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur aktuellen Ausgabe des Neueinjournals, der ersten Ausgabe im schon zweiten Monat dieses Jahres. Seit dem Abriss des ehemaligen Hotel Vier Tore im Herzen Neubrandenburgs zählt der Countdown zum Bau des Marienkarrees. Ein neues Geschäftshaus in der City, in das was noch hinein sollte? Wir haben die Neubrandenburger gefragt, was fehlt Ihnen denn eigentlich noch in der Innenstadt? Als allererstes eine Lebensmittelhalle, die ist uns hier so wichtig. Ich habe in der Zeitung gelesen, die fangen auch erst mit anderen an, die Lebensmittelhalle und die Garage kommen zum Schluss. Finde ich nicht gut. Also ich bin selbst kein Neubrandenburger, welcher Laden fehlt. Das so schnell fällt mir fällt nicht mir auf, nicht aber es gibt einen Trediladen für Damen. Und das gibt es schon in Rostock und in Dresden. Und das wäre schön, wenn in Neubrandenburg wäre. Also ein Hunkemöller oder vielleicht ein Primark, halt so Sachen, die halt nicht so oft in äh, Deutschland vertreten sind, besonders halt so Sachen, die nicht oft in MV sind, äh, das fehlt halt ein bisschen. Ne, wo man auch billige Sachen bekommt, äh, das wird halt noch fehlen, finde ich. Es wäre schön gewesen, wenn Pik und Kloppenburg hier gewesen wäre, aber äh, die haben ja schon abgesagt, ne? die kommen nicht, sie wollen nicht. Naja, DM kommt ja. Ach so. Ja, ich weiß es nicht, also auf DM freue ich mich eigentlich, ja. <lacht> sonst viel mehr Wünsche hätte ich eigentlich gar nicht. Einen vernünftigen Elektromarkt und nicht so einen kleinen Mediamarkt wie da hinten, wo nichts drin ist. Ansonsten, keine Ahnung. Ein Götz wäre schön, ein Schulan. Gibt es in Hamburg und Co. Und äh, ja, das fehlt hier, aber allgemein in der Region. Ja, eigentlich könnte man hier auch hier genau in der Innenstadt mal einen Harley-Laden rein. <lacht> Harley-Laden wäre auch mal gut. Oder hier auch äh, Louis, kleiner Louis-Laden. Fehlt ihr ja in Brambach ja auch. Eigentlich hat man hier so weitestgehend alles. Also mir würde jetzt auf die Schnelle nichts einfallen. Also so weitestgehend bin ich hier schon zufrieden mit allem, was angeboten wird. Von der aktuellen Umfrage jetzt zu unserem aktuellen Programm. Die Vorschau. Eine Facette der Sportstadt im Porträt. Wir schauen uns Radball in Neubrandenburg an und hören auch, wo der Schuh bzw. der Reifen drückt. Und? Neue Optik, mehr Service, bessere Bedienbarkeit. Wir werfen einen Blick auf die taufrische Homepage der Vier Tore Stadt. Zunächst aber ein Blick gut 30 Kilometer nordwestlich in die Reuterstadt. Für unser landesweites Magazin Wirtschaftsfenster MV besuchten wir Ende letzten Jahres Staffenhagen und haben uns angeschaut, was dort nach Abzug der Bundeswehr mit frei gewordenen Flächen geschieht. Es ist im wahrsten Sinne ein verlassener Ort. Und der Herbstnebel trägt seinen Teil zur gespenstischen Atmosphäre bei. In den Zeiten der DDR bevölkerten bis zu 4000 Soldaten das weitläufige Areal. 2015 zogen die letzten Einheiten, nun Angehörige der Bundeswehr, vom Stützpunkt in Basepol bei Staffenhagen ab. Übrig geblieben sind leerstehende Baracken und Fahrzeughallen. Konversionsflächen, ehemals militärisch genutzte Gebiete, die einer Zivilnutzung zugeführt werden sollen. Bauamtsleiterin Christine Buchmann begleitet diesen Prozess seit vielen Jahren und kennt das Gelände aus dem FF. Ein Gebiet von insgesamt 100 Hektar. Bauland, das nur noch neu erschlossen werden muss. Dieses wird ein Gewerbe- und Industriegebiet für die Stadt Staffenhagen. Das ist eine Investition in die Zukunft. Dieses Gebiet erhält neue Straßen und entsprechend neue Kanäle, Trink, Schmutzwasser, Regenwasser, alles, was neu errichtet werden muss. Die Reuterstadt Staffenhagen, gelegen in der Mecklenburgischen Schweiz, hat mit ihren Industrie- und Gewerbeflächen gute Erfahrungen gemacht. Wie wenig andere Kommunen verstand man es hier, nach der Wende namhafte Firmen in die Stadt zu holen. Pommernland Pfanni, die Tutor Senf GmbH, um nur einige zu nennen. Die dänische Discounterkette Netto beliefert von hier aus ihre Filialen zwischen Schleswig-Holstein und Brandenburg. Für zukünftige Neuansiedlungen bleibt kaum noch Platz. Da bieten die alten Kasernenflächen eine willkommene Chance. Schon 2009 wurde mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung ein erster Teil als Bauabschnitt 1 erschlossen. 
Rund um die Bio-Eichenmühle, ein Mischfuttermittelwerk für Biofutter, sind in neu angesiedelten Unternehmen insgesamt 100 Arbeitsplätze entstanden. Möglich gemacht durch die europäische Förderung von über einer Million Euro. Ohne solche Fördermittel würde das überhaupt nicht gehen. Die Stadt wäre nicht in der Lage, ich denke mal auch andere Städte nicht, in solch Größenordnung hier zu investieren über einen langen Zeitraum. Insofern sind diese EU-Mittel ausgesprochen wichtig für die Entwicklung der Infrastruktur im ländlichen Raum hier. Auch der zweite Bauabschnitt soll mit Hilfe europäischer Förderungen für Industrie und Gewerbe erschlossen werden. Setzt sich der Trend fort, werden auch diese Flächen sehr begehrt sein. Der erste Bauabschnitt ist bereits zu 100 Prozent ausgelastet. Gleich zeigen wir Ihnen, was man in der Sporthalle auf zwei Rädern treiben kann. Bleiben Sie dran! Renninger, Fahrzeugkomplettreinigung und Reifentreff in der Nonnenhofer Straße in Neubrandenburg. Hier dreht sich alles um des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Immer dienstags ist Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger. Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Die Wäschen 3 und 4 kosten für Frauen nur 7,50 Euro statt 9,50 Euro. Renninger, alles für Ihr Auto. Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia, Beere, Weißdorn oder Ingwer. Zwei in eins. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken es jeden Abend. Weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Liebe Zuschauer, in unserer Sendung zeigen wir Ihnen hier und da, was die Sportstadt Neubrandenburg an Vielfalt zu bieten hat. Aktuell haben wir uns Radball angeschaut, eine eindrucksvolle Sportart, die allerdings keinen ganz leichten Stand in der Region hat. Den Ball nur mit Hilfe des Vorderrads ins Tor befördern. Das erfordert Balance, Athletik und jede Menge Gefühl fürs Rad. Radball ist hart, rasant und spektakulär, jedoch kaum bekannt. Eine neue Trendsportart, die auf den Durchbruch wartet, könnte man meinen, doch das Gegenteil ist der Fall. Radball blickt auf eine über 100-jährige Tradition zurück, kämpft hierzulande aber ums Überleben. Wir entdecken den Sport bei einem Training der Radballabteilung des SV Fortuna 50 Neubrandenburg. Thorsten Seeland ist in der zweiten Radball-Bundesliga Nord aktiv, allerdings nicht in Neubrandenburg, sondern mit der Radsportvereinigung Nord Berlin. Sein Bruder Mike spielt für den RV Demin in der Oberliga. Eine kleine Regelexkursion. Gespielt wird Radball in der Halle 2 gegen 2 oder 5 gegen 5. Eine Halbzeit dauert 7 Minuten, die Handabwehr ist nur im Strafraum vor dem Tor erlaubt und wer mit den Füßen auf den Boden gerät, muss zunächst hinter die eigene Torlinie zurück. Die Theorie ist einfach, bei der Praxis sieht es schon anders aus. Bevor man ein richtig guter Radballer ist, 
sollte man ja, drei bis fünf Jahre bei sein, beziehungsweise in jungen Jahren angefangen haben. Je nachdem, wie stark der Ehrgeiz ist. Aber es ist nicht von heute auf morgen zu lernen. Definitiv nicht. Das Sportgerät. Ein Spezialrad, im Handel erhältlich, Kostenpunkt zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Erstmal ist eine 1 zu 1 Übersetzung, man kann vorwärts, rückwärts fahren. Dann sind es spezial Schlauchreifen. Dann ist der Lenker, ist nicht mit normalen Fahrradlenkern zu vergleichen, der geht nach vorne weg. Die Sattelstange geht nicht nach oben, sondern nach hinten weg. Der Ball wiegt 600 Gramm und besteht aus hartgepresstem Rosshaar. Bei einem unabsichtlichen Treffer gegen den Kopf wird es schnell mal dunkel vor den Augen. Sport für echte Kerle. Thorsten und sein Bruder Mike bekamen den Sport von Vater Manfred Seelend in die Wiege gelegt. Trotz seiner 67 Jahre steht das Radball-Urgestein auch heute noch fest in den Pedalen. Radball hat schon immer eine Rolle gespielt. Seitdem ich gespielt habe, damals Radball war immer Nummer eins generell. Ich ne? bin auch viel rumgefahren, auch zu Weltmeisterschaften sind wir gefahren zum Angucken, deutsche Meisterschaften, also, weil dem Fernsehen ganz selten zu sehen ist. Ne? Müssen wir das vor Ort immer angucken. Nee, ja, Radball bleibt die Liebe. Manfred Seelend kann in seiner sportlichen Karriere auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. In der DDR wurde Radball noch gefördert. Allein acht Mannschaften duellierten sich auf regionaler Ebene im ehemaligen Bezirk Neubrandenburg. Heute sind in ganz MV noch sieben Mannschaften aktiv. Ein eigenes Team aus Neubrandenburg gibt es heute nicht mehr. Sämtliche Sportler der Trainingsgruppe starten für andere Vereine. In Demin oder in und um Berlin. Vor Ort fehlen die Sponsoren. Neben finanzieller Unterstützung mangelt es dem Sport vor allem an der Jugend. Radball ist schwer zu erlernen, die hohen Materialkosten sind ein zusätzliches Hemmnis. Medial fehlt die Wertschätzung. Der Radball gerät in Konkurrenz mit anderen Sportangeboten immer mehr ins Hintertreffen oder hat den Kampf vielleicht auch schon verloren. Wenn da nicht bald irgendwo was kommt, wird es wohl dem Ende entgegengehen, wie in MacPom allgemein. Also es gibt nicht mehr viele Vereine. Schade, dass die beiden Jungs nur Mädchen haben. <lacht> und dann wird er wahrscheinlich problematisch in vielleicht zehn Jahren, dass es wirklich mal aussterben könnte. Man würde dieser Sportart eine bessere Zukunft und eine angemessene Plattform wünschen. Denn sehenswert ist Radball allemal. Die Spiele sind packend und die Spieler echte Artisten auf dem Zweirad. Neubrandenburg hat seit dem 1. Februar eine neue Homepage. Wir schauen uns das aufgefrischte Online-Portal an, gleich nach einer ganz kurzen Pause. MMZ. Möbel und mehr. Regional ist erste Wahl. Die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft im Fernsehen. Beiträge rund um das Wohnen in der Vier-Tore-Stadt. Monatlich neu, fünfmal täglich auf Sendung. Das Neuwoges Magazin. Nur hier auf Neu1. www.neubrandenburg.de diese Adresse öffnet sich dem Internetnutzer seit Monatsbeginn in neuer Optik. Und nicht nur das. In Zeiten, da der Fingerwisch den Mausklick mehr und mehr verdrängt, gab es weiteren Überarbeitungsbedarf. 
Wir haben uns mit Janik und Ole auf dem Neubrandenburger Markt verabredet. Die beiden Jungs testen für uns ein bisschen das neue Internetangebot der Fiatore Stadt. Immerhin sind Janik und Ole eine Generation, die das Smartphone als ständigen Begleiter, als selbstverständlichen Teil des Alltags mit dabei hat und sich auskennt, was geht und was gar nicht geht. Fazit des Kurzchecks. Die neue Neubrandenburg Homepage ist echt richtig gut. Sehr leicht aufgebaut und die alte war ja schon echt aus der Zeit. Ein junges Feedback, das man im Rathaus sicher gerne hört. Intensiv hat man hier an der neuen Homepage gearbeitet, die seit 1. Februar online auch für eine insgesamt moderner werdende Stadtverwaltung stehen soll. Wir arbeiten sehr übersichtlich, sind sehr modern. Die Farbkombination passt zu unserem Corporate Design. Wir arbeiten mit Kacheln und das ist einfach sehr übersichtlich für den Benutzer. Jette Demin und Franziska Schmidt haben hier im Rathaus das neue Internetangebot der Stadt Neubrandenburg mitentwickelt und dafür gesorgt, dass die gut zehn Jahre alte Homepage einen zeitgemäßen Nachfolger bekam. Das Webangebot ist dadurch jetzt auch auf allen Geräten optimiert bedienbar. Technische Unterstützung kam dabei von Advantix Systemhaus aus Lübeck, Profis für kommunale Internetauftritte. Die verbesserte Bedienbarkeit hört nicht bei neuer Optik auf, sondern setzt auf Barrierefreiheit. Das heißt, Menschen mit Beeinträchtigung finden sich leicht auf, leicht auf unserer Internetseite zurecht und demnächst wird auch die Vorlesefunktion ähm, bei uns online geschaltet. Das heißt, also jeder Artikel wird vorgelesen für den Nutzer. Neubrandenburg als Stadt der Vielfalt stellt sein Online-Angebot übrigens auch in mehreren Sprachen zur Verfügung. Es hat sich viel getan auf www.neubrandenburg.de. Besuchen Sie doch einfach die neue Homepage der Stadt und prüfen Sie sie auf Herz und Nieren. Anregungen sind immer willkommen und natürlich auch direkt online übermittelbar. Hallo, wir sind die Radballer vom SV Fortuna 15 Neubrandenburg und jetzt kommt... Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, hier herrscht angenehmes Einkaufsklima zu jeder Zeit. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Betanien Center Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Wie das Wetter auch wird, hier finden Sie immer, was Sie brauchen, ohne groß herumzulaufen. Betanien Center Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Liebe Zuschauer, das war das neue Einjournal mit seiner aktuellen Ausgabe. So Sie mögen, sehen wir uns ab nächsten Freitag, den 10. Februar, hier an dieser Stelle mit neuen Beiträgen wieder. Bis dahin, allen Schülern und Urlaubern eine schöne Ferienzeit. Kommen Sie gut durch die Woche. Tschüss.
Die Sendung wurde präsentiert von Lieps, die Werbeagentur. Gute Werbung ist die beste Werbung.